，碗碗没想到以长捞之笔能值两百万。帮我看一下这个能不能值个两百万？两百万？对，这个、哦，你这个哦，这是这个。开学了吗？准备拿这个呃换点现金。啊、哦，换点资金是吧？对。哦，你这个包的包的挺好，这都是捞纸币是吧？对对。哦，你你你怎么找到这里来了？嗯，这不是那个在那上面也经常关注过你看过。哦，是吧？那那我这让你看一下、啊。的价格还挺可以的。我们这个都是按这个实价收啊，有有就是这个咱们这个有有涨幅的啊，我就跟你们涨幅，然后没有没有就是落的话，价格的话会低一点，但是你不要介意啊，这都是跟这个。啊，行情差不多的啊，这个你尽管放心。你帮我，你帮我看一下嘛，这个开学的时候嘛，准备承包一个饭堂，大概资金需要两百万。哦，高中是吧？对对。哦，那行，这我给你看一下啊。你这个这种就不行啊，这种四板的五角，这个、呃、现在你这保存的也不好，也就不值钱。这张，你这张你拿回去啊，这张我们这边不收，好吧？这边这个不是以还、呃、这个不收啊，然后这个就值钱，这个给你按到三千块钱一张吧，车工啊，这个是三个八，保这张保存的挺好啊。车工的贵。<咳>对<咳>，逢二必涨，逢绿必贵啊，这是收藏这个纸币的一句言语啊，是吧？这个给你按三千块钱一张啊。行，你帮我看其他的。啊，这几张啊、哦，这几张都是我看这个情况都是一板的呀。<咳>这几张确实，这这几张啊，价格比较高一点。这张，这这几张啊，这个是那个秋收啊，一千元的秋收。这个现在普遍价格都不是很高，也就给你做到一个十六万吧。这一张十六万吗？对，这一张给你十六万。这这还可以，对吧？这张给你十六万啊，两百万。我看着这个情况，就这样的看的话，这几张呃达不到啊。这个五十元的工厂与火车，一二三罐五十元，这给你按两万块钱吧。这一张就两万<咳>。对，这张就给你按到做到两万块钱。现在这个面值比这个。比这个要高一点，为什么它？那是一千，这是五十啊。那你看这个，这给你按两，这两张是一样的啊，两张都是面值五十的，这个给你按两万块钱，就是四万嘛，这两张给你四万，可以吧？你你再帮我看一下其他的。嗯，那行，这个是两百元的炼钢，两百元炼钢给你按五万块钱，五万啊，五万。五万，对对对，这个，这个是我看这个颜色有点有点污渍啊，有点污渍，可能受潮了啊，就按、啊、就哦，就现在我们普遍收的话，也就在四万八到五万多一点点啊，你这个就给人家按的这个五万五万，好吧？行行，那你看其他的<咳>，啊，还有一张，这张。这张贵啊，这张这是马云水啊，马云水图，五一年的啊，这个发行时间比较短，就在四四四到五年就停止发行了啊，这个现在比较少啊，能给你做到一个六十万吧？六十万？对，这一张六十万。行行。这个是马银水啊，这个马银水比较少，也就发行到四四到五年就没有了。这个是黄五元啊，黄五元这个品相不咋好，还有油渍、折损，哎，三千吧。现在我们这个价格也就到三千五到三千八。这个油渍的话，你这压的价钱有点低了吧？不不不，我们这个你有油渍，我们没办法出手。就是说，我现在跟您收了，我到时候出手都不知道好好不好出手，这样，是吧？你按三千，你要你要出的话呢，你考虑一下，行不行？我先给您报完价，您您合适您就出，不能不合适您就不出，是吧？这是红五啊，这个红五
红五颜色颜色比较好啊，这个颜色基本上没褪色啊，这个细节也是比较好，也是啊，这是真币啊。这样吧，这个红五红五给你按两万，好吧？红五两万。对，红五两万。那总共加起来差不多有。这个是六十嘛？这六十，然后这是三千，然后那个是十六，那七一百多万。一百多万。对对对，大概有也就一百万左右啊。那行行，那你这你那你让我那让我收收不了，那个是吧？那行吧，行吧，那你那你这你要出的话，我就等会儿我给你转账，你把那个账号给我一下，好吧？行行啊，这边就家里有还有的话呢，还可以再拿过来，是吧？如果你觉得价格合适的话，是不是？对，家里面还有一点铜币，下次我带过来叫你。那那行那行，这边我就给你转账，好吧？这张我们就不收了啊。